सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन ले लिया था ठीक है अब लास्ट बात आ रहा है हमारा कि आके देखो हमने अभी तक देखा कि रेट कंसनट्रेशन पर कैसा डिपेंड करता है तो वो हमने ऑर्डर का वहाँ कॉन्सेप्ट आया हमने वहाँ पर प्रेशर वगैरह भी देख लिया ऑलमोस्ट ठीक है क्या होता है अब हम देखें आखिर रेट जो होता है वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे कैसे वेरी करता है ठीक है तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम हियर तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें देखना है बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ठीक है तो आपको पता है और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि भैया इफ टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी हमारा ट्रिमेंडस अमाउंट में बढ़ता है ठीक है अब ये कैसे बढ़ता है ये इसी पार्ट में हम देखेंगे ठीक है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एंड नॉर्मली इट इज फाउंड दैट एंड नॉर्मली इट इज फाउंड दैट नॉर्मली इट इज फाउंड दैट देखो जब भी ये तो बात सही है कि रेट रेट बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है लेकिन कितना बढ़ता है तो बहुत सारी बुक में अलग अलग मित है भाई किसी का को, कोई कोई राइटर का या बहुत सारे जो साइंटिस्ट उन, उन्होंने बोला कि भाई टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री से बढ़ाते हो तो, तो टू टाइम्स रेट बढ़ता है और अगर आप टेम्परेचर टेन डिग्री से बढ़ाते हो तो थ्री टाइम तो टू या थ्री के बीच में अप्रोक्सीमेटली बट जनरली कुछ ना दिया जाए तो आप ये मान के चलना कि रेट दुगना हो जाता है हर टेन डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना हर डिग्री हर टेम्परेचर अगर अगर आपने रिएक्शन को टेन डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है टू टाइम्स आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कुछ ना दिया जाए तो टू मानो नहीं तो अप्रोक्सीमेटली टू और थ्री के बीच में वैल्यू रहती है बट स्टैंडर्ड हम टू ही मानते हैं इसको ठीक है एंड नॉर्मल इट इज फाउंड दैट दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर On increasing temperature by 10 degree Celsius, by 10 degree Celsius, rate of reaction increases by rate of reaction increases by by two to three degree Celsius, two to three time. Sorry, not degree Celsius. Sorry, two to three. टाइम दो टाइम भी दुगना भी बढ़ सकता है तीन गुना भी बढ़ सकता है डिपेंड्स ठीक है यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या आता है टेम्परेचर कॉफिशियंट अगर आप फिजिक्स पढ़ चुके हो तो उसमें एक रेसिस्टिविटी कॉफिशियंट आता है जिसको उसको भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं तो वो भी यही बताता है कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है हमारा तो ये टेम्परेचर कॉफिशियंट है क्या एक्चुअली ये ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप बोल सकते हो इसको कि आखिर कैसे मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से या कितना बढ़ रहा है तो वो कितना बढ़ रहा है कितना हो रहा है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम अल्फा से डिनोट करते हैं तो इसका डेफिनेशन लिख देता है ये बेसिकली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या है इट इज डिनोटेड बाई अल्फा इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड डिफाइंड एज एंड डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर डिफर बाय टेन डिग्री सेल्सियस टू डिफरेंट डिफर बाय टेन डिग्री सेल्सियस नॉर्मली कुछ ना दिया जाए और आपको अल्फा कैलकुलेट करने आ जाए तो ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी फाइव आप लोगे एक्चुअली अल्फा होता क्या अल्फा हो गया मान लो आपने रेट ऑफ द रिएक्शन माना टी टेम्परेचर पे और उसको आपने 10 डिग्री से बढ़ाया 
तो इन दोनों का जो जितना बड़ा है ठीक है t डिग्री पे था आपका रेट ऑफ द रिएक्शन और आपने उसको 10 डिग्री से बढ़ाया तो t प्लस टेन माना और ये जो बड़ा है इसका जब आप इसे ओरिजिनल से डिवाइड करोगे यही वैल्यू क्या होती है अल्फा अब जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कुछ ना दिया जाए तो आर और आर थर्टी फाइव की ही वैल्यू अल्फा होती है अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दुनिया में जो भी रिएक्शन होते हैं 98 परसेंट ऑलमोस्ट क्या होता है रूम टेम्परेचर पर होता है तो रूम टेम्परेचर वाली रिएक्शन को ऑलमोस्ट 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो भी आपको अल्फा कैलकुलेट करने मिल जाएगा तो सिंपल अगर आपको कोई बोले कि भाई अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो आप ट्वेंटी फाइव डिग्री लेके भी आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो और अल्फा की वैल्यू जनरली देखी गई है टू या थ्री के बीच में ही रहती है मैंने अभी आपको पहले समझा दिया था जनरली रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा सिर्फ और सिर्फ दस डिग्री से बढ़े गए तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है टू टाइम्स या थ्री टाइम्स बढ़ जाता है तो इसका मतलब टू से हो सकता है टू के बराबर हो जाए थ्री के बराबर डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में क्या दिया बट अल्फा का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया भाई रेट ऑफ द रिएक्शन कितने से बढ़ा मतलब एक्चुअली वो रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जितने से बढ़ा और जितना ओरिजिनल था उसको डिवाइड करो ये अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब ये जो अल्फा होगा एक्चुअली ये बता है कि भाई कितना टाइम से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ा है तो अल्फा का बेसिकली हिंदी में ऐसा बोले बोल सकते हो भाई जितना टाइम आपका रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ा होगा वही आपकी वैल्यू होगी अल्फा की आप उसको बोल सकते हो उसको टेम्परेचर कॉफिमेंट भी होगा ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो क्वेश्चन क्या है इफ रेट ऑफ रिएक्शन है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इफ रेट ऑफ रिएक्शन At 25 degree Celsius is R, and and temperature coefficient, temperature coefficient is alpha. Temperature coefficient is alpha. Then calculate rate of reaction. Then calculate rate of reaction. Then calculate rate of reaction at 35 degree Celsius, 45 degree Celsius, 55 degree Celsius, 65 degree Celsius, and so on. आपको रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है 35, 45, 55, 65 फाइव एंड सो ऑन बढ़ते जा रहे हैं ठीक है तो मुझे पता है भैया R 25 डिग्री पे मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन है कैपिटल R और टेम्परेचर कॉफिशन मुझे कितना दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है तो मुझे पता है अल्फा बराबर आर थर्टी फाइव को अगर मैंने आर ट्वेंटी फाइव से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा कि यही तो अल्फा रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन एट थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस क्या होगा आपका आर इंटू क्योंकि ट्वेंटी फाइव पे आर है इंटू अल्फा क्या मेरा ऐसा होगा अब मुझे फोर्टी फाइव डिग्री पे निकला तो आप ये देखो यहाँ से यहाँ अगेन मेरा क्या है अगेन मेरा टेन डिग्री का फर्क है तो मैं फिर से लिख सकता हूँ आर थर्टी आर सॉरी अब अब देखो यहाँ पे क्या होगा R R R 35 नीचे आ जाएगा और R 45 नीचे आ जाएगा तो अगेन ये किसके वैल्यू के बराबर होगा अल्फा के बराबर और मुझे पता है थर्टी फाइव डिग्री पे रेट कितना R इंटू अल्फा टाइम्स है तो रेट ऑफ 45 डिग्री कितना होगा अल्फा इंटू आर ऑफ 35 डिग्री मतलब अल्फा इंटू अल्फा इंटू आर मतलब अल्फा स्क्वायर आर ठीक है अगर आपको फिर से 55 डिग्री पे निकालना है तो अगेन R 40 45 डिग्री नीचे रखोगे R 55 डिग्री ऊपर रखोगे अगेन अल्फा तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो क्या कहना कि अल्फा बेसिकली वो बताता है कि जब जब आप 10 डिग्री से रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाओगे तो उनका जो ओरिजिनल से जो रेशियो होगा वो आपका अल्फा होता है तो अगेन अब आपका फोर्टी फाइव ओरिजिनल था और आपने टेन डिग्री ध्यान से बढ़ा जिसमें आर फोर्टी फाइव डिग्री कितना हो जाएगा अल्फा टाइम ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू आर मतलब ये कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब ऑफ आर क्या मैं यहाँ तक आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही है इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट लिखू आर सिक्सटी फाइव पे कितना होगा आर सिक्सटी फाइव डिग्री पे होगा अल्फा का पावर फोर आर तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ से क्या दिक्कत है मान लो आर टी टेम्परेचर ओरिजिनल था यहाँ पे और आर टी प्लस डेल्टा टी टी प्लस डेल्टा डी डेल्टा टी मतलब जितना चेंज इन टेम्परेचर किया उसको एक काम करो आप अल्फा को डेल्टा टी का पावर टेन से क्या कर दो डिवाइड कर दो ये आपका आंसर हो जाएगा कैसे देखो इनिशियल ट्वेंटी फाइव था और सपोज कर मुझे फोर्टी फाइव का निकालना ट्वेंटी फाइव और फोर्टी फाइव के बीच में डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा ट्वेंटी डिग्री ट्वेंटी डिग ट्वेंटी को टेन से डिवाइड करो तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर आर आ रहा है मेरा ये आंसर बिल्कुल आ रहा है आपको 65 पे निकालना 65 और 25 में कितना 4 का डिफरेंस है तो डेल्टा टी कितना 40 बाई टेन मतलब कि 40 बाई टेन मतलब अल्फा अल्फा का पार 4 और इस पे तो आर था ही तो अल्फा अल्फा 4 आर 
तो ये मेरा क्या हो जाता है बेटा जनरल फॉर्मुला हो जाता है बस इसको याद रखिए बस जनरली ये नॉर्मली टू और थ्री के अल्फा की वैल्यू बस आपको न्यूमेरिकल पर्पस में दिया जाएगा कि अल्फा की वैल्यू टू होगी या थ्री होगी अब मान लो वैल्यू पूछ लिया कि भाई सपोज करो यहाँ पे आपके रेट ऑफ द रिएक्शन मान लो टू मोलर है अल्फा की वैल्यू टू है देन वट इज द वैल्यू वट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन वैन रेट वैन द टेम्परेचर इंक्रीज अप टू आप तो मान लो 65 डिग्री तो आपको पता है 65 में और 25 में कितना का फर्क है 40 का फर्क है 40 को डिवाइड किया 10 से तो 2 का पावर 4 इंटू टू ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा चलो ठीक है अच्छा मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और तो आपको बेटर समझ में आएगा ठीक है क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है Have same rate at have same rate at twenty five degree at twenty five degree Celsius. If TC of if TC of TC मतलब temperature coefficient of first is to first is to एंड ऑफ सेकेंड इज थ्री एंड ऑफ सेकेंड इज थ्री देन कैलकुलेट देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एट सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है देखो क्या बोला फर्स्ट रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन इफ टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव सेम रेट एट 25 डिग्री सर दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोनों का रेट क्या है मेरा सेम है तो चलो फर्स्ट ऑर्डर पहले फर्स्ट रिएक्शन में टेंपरेचर कोफिशियंट उसने कितना दिया हुआ टू दिया हुआ ठीक है और मैं ये मान के चल रहा हूँ आर ऑफ ट्वेंटी फाइव डिग्री मैं मान लेता हूँ लेट इट बी आर मान लेता हूँ ठीक है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट द सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है कोई बात नहीं अब आर सेवेंटी फाइव डिग्री कितना हो जाएगा लेट इट बी 75 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है पांच का 50 का डिफरेंस है तो अल्फा का पावर 50 बाय 10 ठीक है इंटू आर मतलब 2 का पावर 5 इंटू आर ये मुझे पता चला फर्स्ट ऑर्डर का ये किसका है फर्स्ट रिएक्शन का जिसका 75 डिग्री पे आपको निकालना दो और दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप सेकंड का भी मान लो कितना होगा टेम्परेचर कॉफिशन सेकंड का कितना दिया हुआ थ्री दिया हुआ और रेट रेट और ट्वेंटी फाइव डिग्री दोनों का क्या बोला सेम है क्या देखो पहले लाइन क्या बोला है टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सेम रेट एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर कॉफिशन अलग अलग है बस दोनों का रेट ऑफ द रेशो निकालना रिएक्शन का रेट मतलब दोनों का रेशो निकालना रेट ऑफ द रिएक्शन सेवेंटी फाइव पे कि इसका अगर फर्स्ट रिएक्शन सेवेंटी फाइव पे जाएगा तो उसका ऑर्डर उसका रेट ये हो रहा है और इसका अगर सेकंड वाले का रेट ऑफ द रिएक्शन सेवेंटी फाइव पे कितना होगा दोनों का रेशो निकाल लो तो खत्म बात तो यहाँ पे सेवेंटी फाइव कितना हो जाएगा अगेन अल्फा का पावर फाइव इंटू आर मतलब कितना हो जाएगा थ्री का पावर फाइव इंटू आर तो इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा मतलब आर वन बाय आर टू तो लेट ये मेरे लिए हो जाएगा आर वन और ये मेरे लिए हो जाएगा आर टू तो ये कितना हो जाएगा टू बाय थ्री का पावर फाइव आर आर तो क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर ठीक है अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या टेम्परेचर का वेरिएशन पढ़ रहे रेट ऑफ द रिएक्शन तो याद करो जब जब टेम्परेचर की बात आती है तो अब तो मैक्सवेल का तो कर आना तय है क्यों क्योंकि याद करो मैक्सवेल का कर मैंने आपको एक बार गैसियस लॉ में पढ़ाया था तो वही मैक्सवेल ने एक कर भी दिया था रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए वो क्या होता वो भी हम देखेंगे अच्छे से आपको बेटर समझ में आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट वालों के लिए और बिल्ली में मैक्सिमम थियोरिटिकल क्वेश्चन इसी से बनते हैं इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे इस पार्ट में आपके नीट वालों बच्चों के लिए आपके थियोरिटिकल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे ये यहाँ पे ठीक है तो इसको अच्छे से समझिएगा प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरी क्या है मैक्सवेल का कर था ठीक है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और 
एनर्जी का कर तो ये कर कुछ डम्बल सेव कर रहा था किस सेव कर रहा था डम्बल सेव कर रहा था ठीक है अब यहाँ पे कुछ टर्म आएंगे जो मैं आपको सिखाता हूँ ठीक है और मैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट कि वो टर्म कैसे वो सारी बातें बताऊंगा मैं ठीक है और यहीं पे इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा ठीक है बहुत कोई इम्पोर्टेंट है टॉपिक है समझो बात को ठीक है और आपको याद होगा कि ये जो एनर्जी कर मतलब ये जो पिक पॉइंट है ये जो पिक पॉइंट है इसका मतलब यहाँ पे तीन एनर्जी के टर्म होते हैं ई ए ईटी और ई आर ठीक है ई ए मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी द एनर्जी मतलब जब मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है तो अभी वो मॉलिक्यूल क्या होता है कन्वर्ट हो पाता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है बेसिकली ये जो ग्राफ है ये बेसिकली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ही है ठीक है अब क्या होगा देखो ये जो कर्व है यहाँ पे ये जो पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट है देखो इस पॉइंट में देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ई आर मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास एक जैसी एनर्जी है क्या है एक जैसी एनर्जी है ठीक है और आपको यहाँ तक यहाँ इसको क्रॉस करना है क्या करना है इस लाइन को क्रॉस करना है तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो पाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा ठीक है और इस लाइन को हम बोलते हैं थ्रेस एनर्जी क्या बोलते हैं बेटा थ्रेस एनर्जी ठीक है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है एनर्जी हमें देनी पड़ती है एक्टिवेशन मॉलिक्यूल को वो मॉलिक्यूल क्या होता है मेरा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं मतलब या यहाँ से ई ER से ई टी पहुँचाने तक के लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं डोंट वरी मैं आगे भी आपको समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट आ गया ठीक है अब जैसे क्या होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इतने एनर्जी को कर इतने एनर्जी मतलब इतना पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके इस इधर क्रॉस कर जाता है तो ये ये जो मैंने डैश लाइन बोला है ये वो मोल ये रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट में क्या होंगे मेरे कन्वर्ट होंगे तो एक्स्ट्रा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन दिस सेडी रीजन क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन अब देखो समझो या फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल या रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्या मतलब यही यही क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जैसे होता क्या जैसे बेसिकली मैं स्टोरी समझा देता हूँ अब क्या होता है पहले बहुत जैसे मान लो अगर आपने ए वन मोल ए लिया और वन मोल बी लिया समझना वन मोल ए और वन मोल बी ये दोनों रिएक्ट करके आपस में मिलकर सी कोई प्रोडक्ट बना रहा है एक मोल ए का लिया एक मोल बी का लिया दोनों आपस में मिलके कंबाइन होके क्या करते हैं सी को बनाते हैं अभी हम नॉर्मली मोल कॉन्सेप्ट में समझा देते हैं वो अलग बात है बट यहाँ पे हम ऐसे इसको नहीं समझा सकते इसका अपना तरीका वन मोल ए का मतलब ये हुआ सिक्स इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ ए एंड वन मोल बी का मतलब सिक्स इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री मोल ऑफ बी ये दोनों जब क्या करते हैं आपस में कोलाइड करते हैं तो ही मॉलिक्यूल क्या होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है अब इतने सारे मॉलिक्यूल सिक्स इंटू टेन का पावर ट्वेंटी थ्री और सिक्स इंटू टेन का पावर टू थ्री तो इतने सारे कोलिजन होंगे क्या हर कोलिजन रिएक्टेंट में कर, पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है नहीं हर हर कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है वो तभी हो पाएगा जब इनके पास कम से कम इतनी एनर्जी होगी जब इतनी एनर्जी से वो टकरा जाएगा तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर मॉलिक्यूल इस रीजन में है अगर मॉलिक्यूल इसी रीजन में टकरा है तो वो कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता इसको बेसिक एग्जांपल से ऐसा समझो जैसे सपोज करो आपके आपको कोई टीवी खरीदना है सपोज करो अब मैं ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई सोनी का आपको एलईडी टीवी लेना है क्या लेना है एलईडी टीवी सोनी का एलईडी टीवी लेने के लिए कम से कम भाई मान के चलो चालीस मिनिमम प्राइस होती है उसकी फोर्टी सिक्स इंच या फोर्टी इंच या जो भी आपके पास रेंज है ठीक है फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव इंच का जो भी टीवी लोगे तो चालीस पचास पचास हजार मान लो मान के चलता हूँ मैं कि मिनिमम प्राइस पचास हजार है अब आपके पास उससे ज्यादा है तो आप इजीली खरीद सकते हो और मान लो अगर आपके पास सिर्फ पच्चीस हजार है या तीस हजार है तो, तो आप उस टीवी को खरीद नहीं पाओगे तो वैसे ही मिनिमम प्राइस के लिए जो टीवी जो पैसा चाहिए मुझे टीवी खरीदने के लिए वो एनर्जी वो वो मेरा मिनिमम प्राइस हुआ वैसे ही जो मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मतलब इतने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर इस रीजन में जाना चाहते हैं तो मिनिमम उनके पास कितनी एनर्जी एनर्जी होनी चाहिए एटी होनी चाहिए अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो भी वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा मॉलिक्यूल यहाँ पे तो भी कन्वर्ट है तो कम से कम उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए ईटी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए कितने के बराबर ईटी के बराबर तो आई होप से यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये पहली बात हुई 
अब ये आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो कैसे प्रोवाइड करते बाय गिविंग द टेम्परेचर आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगी हो सकता है यहां से क्या चल जाए यहां से जम कर जाए तो यहां से यहां जम करके जो एनर्जी उसने गेन किया या जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते जस्ट टू मॉलिक्यूल बिकम एक्टिवेट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ही क्या होता है मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है हर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है मैंने क्या बोला बहुत सारे कोलिजन होंगे सिक्स इंटू टेन का पावर ट्वेंटी थ्री सिक्स इंटू टेन का पावर ट्वेंटी थ्री पर हर मॉलिक्यूल क्या होता है इफेक्टिव इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है तो हर मॉलिक्यूल अपने आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाता है हर मॉलिक्यूल अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए और वो एनर्जी गेन करता है एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी मिल गई मान लो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है अब ये अब आपको याद होगा मैंने बोला भाई रेट ऑफ अब यहाँ से आपको मैंने बताया भाई हर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है कैसे बढ़ता है आप इधर ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो कैसे आप इसी ग्राफ को अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा पीक कुछ ऐसा आ जाएगा ठीक है पीक कुछ ऐसा आ जाएगा पीक यहाँ पे आ जाएगा ठीक है और ये वाला कर कुछ यहाँ आ जाएगा मतलब पहले इतने ही मॉलिक्यूल रिएक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे अब इतने सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे मेरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे मतलब ई ER थोड़ा सा गढ़ बढ़ जाएगा और ई टी एज इट इज वही रहेगा क्यों क्योंकि किसी रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो तो रहेगी रहेगी समझ में आ रही बात जैसे फॉर एग्जांपल वही मैं समझा अगर आपको सोनी का एलसीडी टीवी लेना पचास हजार में तो वो तो पैसा उतना ही रहेगा आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा दे दे या नहीं दे तो कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा पैसा का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ ऊपर बढ़ गया ये यहाँ पे आ गया अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी घट जाएगी मेरी है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी घट जाएगी मेरी इसके सॉरी माई मिस्टेक क्या बोल एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी इसका मतलब ये होगा कि पहले अब इतने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में अब इतने सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे प्रोडक्ट में रिएक्टन मॉलिक्यूल क्या होंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे आप खुद से देखो फ्रैक्शन ऑफ रीजन क्या हो चुका है मेरा बढ़ चुका है टेम्परेचर बढ़ाने से ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी घट गई थ्रेसोल्ड एज इट इज रहेगा ई आर बी में चेंज आएगा भाई ई टी कभी चेंज नहीं आता है ठीक है तो ये हम मान के चलते हैं ठीक है चलो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी ठीक है चलो अब इसको मैं एक थ्योरी से समझाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा ये ग्राफ बस इतना समझ लीजिएगा इनमें टाइम नोटेशन कर लीजिएगा ठीक है टाइम नोटेशन बोले तो मतलब ये जो हम नोटेड नोट किया ना कि सबसे लास्ट होता है ई टी उसके पैसा से पहला होता है ई और इनका बीच का डिफरेंस क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस होता है क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस ठीक है अब यहीं से मेरा कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी ठीक है देखो अभी मैंने क्या बोला भैया कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है इसके पीछे कुछ कंडीशंस होता है कैसे जैसे इसको मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ जैसे सपोज करो A2 और B2 ये मुझे क्या दे रहा है ट्वाइस ओ पे भी देखने में और रिएक्शन बहुत आसान लग रही है मतलब मैं क्या होगा ए और बी कंबाइन होंगे और टू क्या मेरा बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा देखने में आसान बट एक्चुअली है नहीं ऐसा होता क्या बेटा बेसिकली ध्यान से समझो कि जब कहने का मतलब क्या मोल कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो वन मोल ऑफ ए ए टू रिएक्ट विद वन मोल ऑफ बी टू टेंस टू गिव टू ट्वाइस ऑफ ए बी ये हम आइडियली मानते हैं बट एक्चुअल में वन मोल बनता नहीं है कभी भी कभी भी ये मत सोचना वन मोल वन मोल रिएक्ट करोगे तो दो मोल आपको ये मिल जाएगा नहीं बेटा ऐसा होता ही नहीं है क्यों अभी मैंने आपको बोला हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है क्यों नहीं होता उसके पीछे हो ये एक रीजन है यही एक्सप्लेन किया था आरहेनियस ने इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी क्या था कि भैया उसका ये मानना था किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा दो कंडीशन क्या होती है समझो बात को एक होता है आपका एनर्जी बैरियर जो मैंने आपको ये समझा दिया कि जब तक वो ईटी को क्रॉस नहीं कर पाएगा तब तक वो प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा तो जैसे अगर ईटी को क्रॉस कर गया मतलब उतनी सफिशियंट एनर्जी भी उसके पास आ गई तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देगा दूसरा बैरियर क्या होता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराना चाहिए क्या होना चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जैसे सपोज करो जैसे सपोज करो ये ट्रक और ये गाड़ी है ये ट्रक और ये गाड़ी है ट्रक तो खैर बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया ये सपोज करो कोई बड़ी गाड़ी है लाइक 
कैसा महिंद्रा एक्स यू वगैरह महिंद्रा एक्स यू तो बड़ी एस यू गाड़ी है ना बड़ी गाड़ी होती है अरे सपोज करो टाटा नैनो वगैरह है ठीक है मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ अगर ज, मैं बोल रहा हूँ इंसान का मरना आपके लिए प्रोडक्ट है इंसान का मरना आपके लिए प्रोडक्ट है और इंसान का जिंदा रहना आपके लिए रिएक्टेंट है जब दोनों गाड़ी स्पीड में हेड टू हेड को करेगी तभी पॉसिबिलिटी होगी इसमें जो भी ड्राइवर होगा उसके मरने की तभी तो आपको प्रोडक्ट बनेगा तो जब भी प्रॉपर मान लो एक ऐसे सिर्फ सिंपल सा साइड से टकरा के निकल गया तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी को खरोच आएगा या इधर ऐसे टकरा या कॉर्नर से टकराया तो ज्यादा से ज्यादा क्या दोनों के हेडलाइट खराब होंगे लेकिन जब दोनों फुल स्पीड के साथ आ रहे फुल स्पीड के साथ आ रहे और हेड टू हेड कोलाइड करे तभी क्या होगा सामने वाला ड्राइवर मर सकता है मतलब तभी क्या होगा जब दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर एनर्जी एनर्जी आ गई एनर्जी भी आ गई और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराएंगे तभी क्या बनेगा आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है अदरवाइज हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है इसका मतलब जो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे कि वन मोल ए वन मोल बी के साथ रिएक्ट करके टू टू मोल ए भी बनाएगा ये गलत है बेटा एक्चुअली होता ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके साथ जो कोलाइड करेंगे आपस में हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता और जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वही मेरा क्या होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है मतलब आप बोल सकते फाइन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में टेन का पावर ट्वेंटी थ्री कॉलिजन होता है इसका मतलब हर कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होता अब इसलिए समझो ना इसलिए अगर अगर हर कॉलिजन इफेक्टिव हो जाता मतलब हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता तो इफिशेंसी नाम के तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था इफिशेंसी क्या होता भाई इतना मैं दे रहा हूँ इतना मुझे मिल रहा भाई इनपुट में सौ दे रहा हूँ आउटपुट मुझे अस्सी मिल रहा अगर सौ इनपुट दे रहा हूँ सौ आउटपुट मिल जाए तो बात ही अलग है ना भैया तब तो फिर कहना ही क्या है ठीक है वही चीज़ है सो नंबर ऑफ बाइनरी लिख देता हूं नंबर ऑफ बाइनरी कॉलिजन नंबर ऑफ बाइनरी कॉलिजन ऑब्जर्व पर सेकेंड ऑब्जर्व पर सेकेंड अच्छा एक बात और ये थ्योरी भी तभी वैलिड है जब कम से कम दो रिएक्टन मॉलिक्यूल है एक रिएक्टन मॉलिक्यूल में वैसे भी वैलिड नहीं हो पाएगा ठीक है होप ये थ्योरी वैलिड नहीं हो जाए उसके लिए एक लिंडेमांस थ्योरी आता है वो वो एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ठीक है बट बट तरीका वो ही है एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराना चाहिए तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा तो नंबर ऑफ बाइनरी कॉलिजन ऑब्जर्व पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर इस टेन का पावर ट्वेंटी सेवन इस टेन का पावर ट्वेंटी सेवन इफ ऑल दिस कॉलेज आर इन इफेक्टिव इफ ऑल दिस कॉलेज आर इफेक्टिव इफ ऑल दिस कॉलेज आर इफेक्टिव देन रिएक्शन शुड बी कंप्लीटेड देन हाँ वही बोला अब देखो हर सेकेंड टेन का पावर ट्वेंटी सेवन कोलिजन होता है तो हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता अगर हर कोलिजन इफेक्टिव हो गया ना तो तुरंत रिएक्टन डाला तुरंत प्रोडक्ट बन गया तुरंत रिएक्टन डाला तुरंत प्रोडक्ट बना और जितना अमाउंट डाला उतना उतना अमाउंट प्रोडक्ट बना तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता इस वजह से रिएक्शन को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है प्रोडक्ट बनाने में समझ में क्योंकि हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है मेरा यहाँ पे ठीक है तो इफ ऑल द कोलिजन आर इफेक्टिव देन रिएक्शन देन रिएक्शन शुड बी कम्प्लीटेड देन रिएक्शन should be completed should be completed within fraction of second fraction of second fraction of second but normally reaction require but normally रिएक्शन रिक्वायर फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलिजन बिकॉज मोस्ट ऑफ the collision are non effective ठीक है तो ये समझ में आया क्योंकि मैंने अब क्या बोला कोलिजन थ्योरी है 
तो गोलिजन थ्योरी का भाई 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 पहले तो टकराना तो तुमको पड़ेगा टकराने के साथ भी आपको दो कंडीशन है टकराने के लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए ठीक है और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन ठीक है एनर्जी रहा लेकिन ओरिएंटेशन नहीं है मैंने क्या बोला स्पीड मान लो दोनों का स्पीड कम से कम सौ किलोमीटर पर आवर होना चाहिए दोनों को मरने के लिए स्पीड बराबर है लेकिन साइड से टकरा के वापस से निकल गए तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा गाड़ी इधर उधर इधर उधर स्कीड करेगा हेडलाइट उडलाइट टूटेगा गाड़ी में स्क्रैच पड़ेगा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन प्रॉपर स्पीड भी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है तो जब टकराएगा तो मरना तो पक्का तय है तो सेम चीज यहाँ पे वैलिड होता है ठीक है तो फॉर अ कॉलिजन टू बी इफेक्टिव ठीक है फॉर अ कॉलिजन टू बी इफेक्टिव फॉर अ कॉलिजन टू बी इफेक्टिव इट शुड ओवरकम टू टाइप ऑफ वेरियर इट शुड ओवरकम टू टाइप बैरियर ठीक है अगर इफेक्टिव कोई कोलिजन है तो कोलिजन इफेक्टिव आप तभी बोल सकते हैं जब वो दो कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है पहला है एनर्जी बैरियर क्या होता है एनर्जी बैरियर एनर्जी बैरियर ठीक है एनर्जी बैरियर में ही कॉन्सेप्ट आता है थ्रेस एनर्जी का मतलब इतना कम से कम पास उसके पास एनर्जी होनी चाहिए थ्रेस एनर्जी जिसको हम ई से डिनोट करते हैं तो क्या होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट टू कन्वर्ट इनटू product to convert into product is known as threshold energy is known as threshold energy is known as threshold energy ठीक है it is fixed for any given reaction it is fixed for any given reaction it is fixed for any given reaction independent of temperature independent of temperature and will be different for different different reaction and it will be different for different different reaction theek hai वही है भाई मिनिमम मैंने क्या बोला अगर आपको भाई सोनी का एल सी डी एल टीवी लेना है तो ऑबियस बात उसका थ्रेस उसका मिनिमम प्राइस पचास हज़ार है मैं बोला आपको एप्पल का एप्पल का एल ई डी टी वी लेना है तो ऑबियस बात उसका रे उसका रो कॉस्ट ज़्यादा होगा आपको वन प्लस का लेना है तो ऑबियस बात उसका उसका कॉस्ट उसका और भी ज़्यादा होगा मतलब इट डिपेंड ऑन द ब्रांड तो वैसे ही होगा हर और हर ब्रांड का फिक्स है भाई इतना मिनिमम चाहिए भाई मान लो सोनी के लिए पचास हज़ार चाहिए तो एप्पल का मान लेता हूँ दो लाख रुपये चाहिए वन प्लस का डेढ़ लाख रुपये चाहिए भाई कम से कम डेढ़ लाख रुपये चाहिए वन प्लस का टी लेने के लिए ऐसा मैं मानता हूँ ओरिजिनल मुझे पता नहीं है ठीक है तो इट डिपेंड ऑन द ब्रांड टू ब्रांड तो उसी उसी तरीके से क्या होता है रिएक्शन का अपना थ्रेसोल्ड एनर्जी होता है वो फिक्स होता है मतलब मिनिमम उतना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी है और उत, उतने एनर्जी से वो टकरा रहा तो ही वो प्रोडक्ट में बन पाएगा अदरवाइज वो नहीं बन पाएगा और आप चाहे टेम्परेचर घटा लो बढ़ा लो उतनी ही एनर्जी रहेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सही बात समझ में ठीक है चलो तो मैं अगर बोलू इफ ई आर इज ग्रेटर देन ई टी अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थ्रेसोल्ड एनर्जी से बड़ा है इसका मतलब क्या होगा कॉलिजन विल बी इफेक्टिव क्या बोलेंगे हम कॉलिजन विल बी इफेक्टिव ठीक है और इफ ई आर इज लेस देन ई टी इसका मतलब ये नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होगा क्या होगा नॉन इफेक्टिव कॉलिजन ठीक है सेकेंड जो बैरियर है वो है मेरा ऑरियंटेशन बैरियर क्या होगा ऑरियंटेशन बैरियर प्रॉपर ऑरियंटेशन के साथ टकराएगा तभी वो क्या हो पाएगा कन्वर्ट हो पाएगा जैसे मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट अब ये मैक्सिमम इम्पैक्ट का मतलब क्या समझो बात को 
जैसे मेरा क्या है ये ए है ए को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ये और ये मेरा बी है ये क्या है मेरा बी है ये आपस में ऐसे हेड टू हेड टकराएंगे तभी तो क्या होगा इनका आपस का बॉन्ड टूटेगा और इनके आपस का बॉन्ड क्या होगा बनेगा ठीक है तो ये मेरा है क्या रिएक्टेंट है ठीक है जिसका काइनेटिक एनर्जी तो अभी क्या है भैया भैया फुल स्पीड से आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे इस केस में मिनिमम हो जाएगा ठीक है यहाँ पे क्या हो जैसे ये टकराएंगे बॉन्ड क्या होगा मेरा डिसोसिएट होगा किसका ए और ए का बॉन्ड डिसोसिएट होगा बी और बी का बॉन्ड डिसोसिएट होगा ठीक है तो इस केस में ये एनर्जी क्या करेगा ये एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा तो एक्चुअली क्या बनाता है ये देखो ये ये ऐसा बनाएगा ए ए बी बी तो इधर का तो बॉन्ड टूटेगा इन दोनों का भी बॉन्ड क्या होगा टूटे इन दोनों का बॉन्ड भी डैश लाइन से दिखा रहा हूँ इन दोनों के बॉन्ड का डैश लाइन और इनके बीच के बॉन्ड को भी मैं क्या कर रहा हूँ डैश लाइन तो ये बॉन्ड ये बॉन्ड अबाउट टू ब्रेक अबाउट टू ब्रेक जस्ट फॉर्मिंग और ये क्या होगा जस्ट फॉर्मिंग इनके बीच का बॉन्ड जस्ट फॉर्म होने वाला है और इनके बीच वाला बॉन्ड क्या होगा जस्ट टूटने वाला होगा इसी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं क्या बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे ठीक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता है बेटा ये हाईली अनस्टेबल इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगी मैक्सिमम क्योंकि हाईली अनस्टेबल है अब ये क्या होगा फिर से यहाँ पे क्या होगा ए और बी मेरा क्या हो जाएगा रिएक्टेंट बन जाएगा और बी अगेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी तो आप देख पा रहे हो जैसे ये टकराएगा तो कुछ देर के लिए एक दूसरे से स्टिक करेंगे वो स्टिक करेंगे जैसे स्टिक करके प्रॉपरली ओरिएंटेड है भाई सफिशिएंट एनर्जी है प्रॉपरली ओरिएंटेड है सफिशिएंट एनर्जी है मतलब ये किस स्टेट में पहुंच गया ट्रांजिशन स्टेट और जब भी एक बार रिएक्टन बोलेगा ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा हंड्रेड चंबट तक के वो प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा तो इसका मतलब मैं बोलूँ भाई कोई मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो चुका है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हो चुका मतलब वो अपने आप ट्रांजिशन स्टेट में आ चुका है इसका मतलब हंड्रेड क्या बनाएगा प्रोडक्ट बनाएगा तो इस केस में क्या होगा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ लिख देता हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एनर्जी वो क्या करेगा जितना लिया है उतना वो एनर्जी रिलीज कर देगा तो प्रॉपर एनर्जी प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए टकराएंगे तभी क्या होगा मेरा रिएक्शन अगर इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात पूछूं जैसे तीन ऑप्शन दिए मैंने आपको एक ए है और एक बी है ये ऐसे और ये ऐसे एक ए है एक ऐसे जा रहा है और एक बी ऐसे जा रहा है ए ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है इन दोनों में एक इफेक्टिव कॉलिजन कौन सा होगा ऑब्वियस बात है ऑप्शन वन मेरा क्या होगा बेटा इफेक्टिव कॉलिजन क्योंकि हेडन कॉलिजन हो रहा है अगर पहले एनर्जी सफिशेंट भी रही है सफिशेंट तो 100 परसेंट प्रोडक्ट मान लो इनके पास सफिशेंट एनर्जी है तो भी ये प्रोडक्ट ने बनाया क्यों क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ नहीं टूट न, नहीं हो पा रहा है ठीक है तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा ठीक है ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अब यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है मैंने क्या बोला आपको आपको सपोज करो सोनी का टीवी लेना है लेकिन अब उसका दाम पचास हजार जो भी फोर्टी सिक्स इंच लेना आपको पास सपोज करो पैंतीस हजार है आपको पंद्रह हजार कहीं से मिल गया तो जो पंद्रह हजार एक्स्ट्रा मिला तो उससे आप कोई भी कम से कम फोर्टी सिक्स इंच का तो टीवी खरीद ही लोगे तो जो पंद्रह हजार मिला वो एक्स्ट्रा 
का जहां जहां से आपको मिला वो आपके लिए क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आप उसको लेते ही तुरंत एक्टिवेट हो गया चलो चलो टीवी लेके रहना बराबर लेकिन लेकिन वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अगर वो ई ER पे है और सपोज करो मान लो उसके पास उतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं है कॉलिजन प्रॉपर है लेकिन सफिशियंट एनर्जी नहीं है उसको टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मान लो उसने ऑब्जर्व कर लिया और उसको उसकी एनर्जी किसके बराबर हो गई थ्रेसोल्ड के बराबर हो गए तो जैसे वो टकराएगा तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वो वहां से वहां पहुंचने के लिए जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व करी ताकि वो एनर्जी वो मॉलिक्यूल क्या हो चुका है एक्टिवेट हो चुका है उससे हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टन मॉलिक्यूल लिख देता हूँ मैं एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अबाउ देयर एवरेज एनर्जी अबाउ देयर एवरेज एनर्जी अबाउ देयर अबाउ देयर एवरेज एनर्जी लेवल टू मेक लेवल टू मेक लेवल टू मेक दैम पार्टिसिपेट टू मेक दैम पार्टिसिपेट टू मेक दैम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी फिर से ग्राफ में ग्राफ वाई है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या है मेरा एनर्जी है तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं ये मेरा क्या हो गया एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टन मॉलिक्यूल ये मेरा क्या हो गया ई टी हो गया और ये फ्रैक्शन वाले पार्ट क्या हो चुके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये ये प्रो ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या बताता है कि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट बता रहा है कि ये ऑलरेडी क्या हो चुके रिएक्टन मॉलिक्यूल मेरे क्या हो चुके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले आप ऐसा बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट में आ चुके हैं इसका मतलब ये 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 वाला जो वैलिड ये अगर रिएक्टन मॉलिक्यूल इस लाइन तक भी आ गया ना तो मतलब वो यहाँ पे पहुंच चुका है जैसे ही पहुंच चुका है इसका मतलब प्रोडक्ट तो हंड्रेड वो बनेगा ही बनेगा और यही डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी इज द ई टी माइनस याद रखिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला ही है ठीक है तो आई बात समझ में यहाँ तक आपको आई होप से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो अब जो हम बात करते हैं ग्राफ्स की ठीक है आर्नियस के ग्राफ्स होते हैं इसमें आर्नियस क्योंकि हम ये कॉलिजन थ्योरी बोलो या आर्नियस थ्योरी बोलो मीनिंग एक ही है इनका ठीक है ग्राफ्स ऑफ आर्नियस इक्वेशन ग्राफ्स ऑफ आर्नियस इक्वेशन तो दो ग्राफ होते हैं एक होता है एंडोथर्मिक का और एक होता है एक्सोथर्मिक का ठीक है तो जैसे अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट वही यहाँ पे भी होगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ठीक है जैसे मान लो एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे यहाँ से प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर दो यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और यहाँ पे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वही अगर मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है ठीक है तो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल तो ऑब्वियस बात है ये वाला ग्राफ आपका क्या होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट अभी भी मेरा क्या ज्यादा ज्यादा एनर्जी पर प्रोडक्ट क्या है क्या होगा एंडोथर्मिक होगा और ये वाला क्या होगा मेरा एक्सोथर्मिक होगा यहाँ पे हीट हाँ बराबर है ना ईपी माइनस डेल्टा एच यहाँ पे यही यही डिफरेंस दिस इज द डिफरेंस ऑफ डेल्टा एच तो यहाँ पे आप देख लो डेल्टा एच यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है और यहाँ पे डेल्टा एच क्या आपका 
नेगेटिव है ई पी माइनस सी आर यहाँ पे ई पी की वैल्यू क्या है ज्यादा है ठीक है अब यहाँ मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था जैसे सपोज करो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्टेंट कोलाइड कर रहा है कोलाइड कर रहा है कोलाइड कर रहा है तो कम से कम यहाँ तक मतलब और ये स्टेट क्या होता है आपका ये स्टेट होता है ट्रांजिशन स्टेट तो मतलब ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी एटी होगी ठीक है मैंने क्या बोला जैसे सपोज कर मैं बोला हूँ बीस बच्चों को यहाँ से मैं भरने ना का बोला दौड़ लगाओ तो भैया जो आ, आप दौड़ दौड़ लगाओ तो हो सकता है कि भाई बहुत सारे बहुत सारे बच्चे तो स्पीड में दौड़ने लगेंगे कुछ बच्चे बिल्कुल स्लो दौड़ेंगे और कुछ बच्चे एवरेज एनर्जी से दौड़ेंगे ठीक है तो मैं बोला बहुत हर कोई तो आइडियल है नहीं हर कोई तो हर स्टूडेंट आइडियल नहीं होता उसी तरीके से कहता हर मॉलिक्यूल भी आइडियल नहीं होता भाई बहुत कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते 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 मान लो यहाँ तक पहुंचे फिर से वो रिटर्न कर जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल टकराते 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 लेकिन जैसे इस टच को पहुंच गए मतलब जैसे यहाँ तक पहुंच गए तो तुरंत फिर वो क्या करेंगे हंड्रेड क्या कर लेंगे प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है और यहाँ से यहाँ और मान लो सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हो आप लेकिन आपको यहाँ पहुंचना है समझो और आपके पास एनर्जी नहीं है मैं बोला यहाँ से आपको भरने ना कर दौड़ना है लेकिन आपके पास नहीं एनर्जी नहीं कि मैं बोला चलो हर पाँच मिनट में तुमको मैं कोल्ड ड्रिंक समोसे पेटिस तो तुम दौड़ने का मन नहीं भी मन होगा तो भी अपने आप दौड़ने लगे क्यों एनर्जी तो मिल रही है ना उसी तरीके से कुछ रिएक्टेंट मॉलिकुल हैं जिनके पास एनर्जी नहीं भी है लेकिन मान लो अगर टकराते टकराते एनर्जी कहीं से मिल गई मान लो टेम्परेचर अचानक से आपने बढ़ा दिया तो तुरंत वो क्या करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे आपको ट्रांजिशन स्टेट में बना लेंगे अपने आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तुरंत हंड्रेड वो प्रोडक्ट बनेगा तो याद रखना अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां पहुंच चुका है तो 110 परसेंट वो क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलते हैं हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक आपको समझ में आई बात बेटा पक्का ठीक है मतलब यहां से यहाँ के एनर्जी को हम क्या बोलेंगे फॉरवर्ड लेकिन यहां से यहाँ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बैकवर्ड हो सकता है अगर इक्लिबीरियम रिएक्शन हो तो हो सकता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी तो कन्वर्ट हो सकता है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए फॉरवर्ड के एक्टिवेशन एनर्जी बोले तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम क्या बोलेंगे फॉरवर्ड के लिए अगेन ये मेरे लिए क्या हो गया ये मेरे लिए होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और ये मेरे लिए क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड आई बात समझ में इसका मतलब बोल सकता हूँ क्या डेल्टा एच जो होता है वो मेरा क्या होता है हीट ऑफ रिएक्शन और यही डेल्टा एच मेरा क्या रिप्रेजेंट करता देखो डेल्टा एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ई ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ऑफ बैकवर्ड यही तो एनर्जी ऑफ डिफरेंस करता है या तो क्या बोलोगे ई पी माइनस ई आर या तो आप ये बोलोगे या डेल्टा एच को आप बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड आई बात समझ में इसका मतलब डेल्टा एच या डेल्टा ई कोई फर्क नहीं पड़ता आई बात समझ में अब याद होगा आपको फॉर्मुला क्या था मैंने लॉक के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर डेल्टा एच बाई आर सर एलन के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू वहाँ डेल्टा एच की जगह आप डेल्टा ये भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं क्यों क्योंकि मीनिंग सेम ही है ये डिफरेंस कोई बताता है ये डिफरेंस हीट ऑफ द रिएक्शन को बताएगा यही डिफरेंस चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को बताता है ना कि रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट क्योंकि ये रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी है ये प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी है तो इनका डिफरेंस किसका बताएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को ठीक है यहीं से आता आर्नियस इक्वेशन क्या आता है आर्नियस इक्वेशन अब उसने क्या किया था उसने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि ये जो शेडेड मॉलिक्यूल है मतलब फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल विच विच कॉसेज द एनर्जी बैरियर इसी को उसने क्या बोला फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉसेस एनर्जी बैरियर तो उसने एक्सपेरिमेंटली निकाला ये वैल्यू होती है ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी ये किसके बराबर होता है ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी अब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे ऑब्वियस एट पॉइंट थ्री वन फोर क्योंकि एनर्जी का टर्म आ रहा है एनर्जी का टर्म हम हमेशा क्या लेते हैं ये लेते हैं ठीक है और मुझे पता है रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेस एनर्जी बैरियर यही होता है देखो भाई रेट कब बढ़ेगा भाई जितने ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल इस इस बैरियर को क्रॉस कर देंगे उससे ज्यादा ज्यादा रेट बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल मेरे ईटी को क्रॉस करें मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा मतलब बोल सकता है रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा ई डायरेक्टली प्र
कंसंट्रेशन होता है क्या होता है के इंटू कंसंट्रेशन क्योंकि अभी हम किसका इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का तो इसका मतलब कंसंट्रेशन तो आपने क्या रखा होगा कॉन्स्टेंट रखा होगा ऑर्डर जो भी हो उसमें मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता रेट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ के लिख सकता हूँ तो के डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी क्योंकि जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो ऑब्वियस सबसे कंसंट्रेशन को आपको क्या रखना पड़ेगा कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा तो यहाँ से अब फॉर्मूला आता है के इज इक्वल टू ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी तो दिस इज योर आरहेनियस इक्वेशन क्या होता है आरहेनियस इक्वेशन बोलते हैं जबकि क्या होता है ए का मतलब क्या होता है वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट नोन एस नोन एस आरहेनियस फैक्टर बोला जाता है इसको आरहेनियस फैक्टर ठीक है कॉलिजन फैक्टर कॉलिजन फैक्टर ठीक है फ्रीक्वेंसी फैक्टर फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड इट टेक्स इन टू अकाउंट ऑफ एंड इट टेक्स इन टू अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन कहने का मतलब समझे कहने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट क्या बताता है ये वाला पार्ट बताता है जो मेरा मॉलिक्यूल का सफिशिएंट एनर्जी है और ए मीनिंग क्या बताता है भाई कितने मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ देखो इसलिए मैंने लिखा एरहेनियस फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इट टेक्स इनटू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रॉपर एनर्जी के साथ जो टकराए टकराएगा वही रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाएगा मतलब वही के की वैल्यू को क्या करेगा बढ़ाएगा ठीक है दूसरा क्या होता है इट हैज सेम यूनिट एज के ए हैज हैज सेम यूनिट एज के क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो जो के का यूनिट होगा वही क्या होगा ए का यूनिट होगा ठीक है आज ये बात और ये कभी भी रेडियो एक्टिविटी वाले में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है रेडियो एक्टिविटी वाले प्रॉब्लम में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता ठीक है तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं ठीक है आई होप सो प्लीज कल के लेक्चर में इसको पढ़ने से पहले जो भी मार्गे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसको बहुत अच्छे से एक बार और पढ़िएगा कल और हमारा लेवल अच्छा बढ़ेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ेंगे ये ठीक है तो आज के लिए यहीं पे करते हैं थैंक यू वेरी मच